वेलकम स्टूडेंट्स मैं नाटे मैडम स्टूडेंट्स इन प्रीवियस पीरियड वी सॉ द सॉ अबाउट द थेरम्स एंड पोस्टुलेट्स इन दिस पीरियड वी हैव प्रूव वन थेरम यू ऑलरेडी नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूफ डायरेक्ट डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ तो दोन प्रूफ जे है डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ तो आज आप डायरेक्ट प्रूफ बदल जो डायरेक्ट प्रूफ जो एक एक थेरम अपन आज अभ्यास करना आहोत मुला लक्षा ठेवा नवी मधे थेरम की सुरवत है आस तुम्हें विचार करा कि तुम्हार आयुष्या शिकना शि तुम्हें जे शिकत आहत ततला पहला थेरम तुम्हें आज शिकना आहत आजपर्यंत तुम्हें थेरम कसा प्रूव कराएगा कसा अरेंज कराएगा शिकले नहीं आह तो तुम्हार आयुष्याला हा पहला थेरम है आणि तो थेरम तुम्हें जर लक्ष्यपूर्वक बगित जर तुम्हें तो थेरम कुछ थेरम कसा प्रूव करता हे जर तुम्हें बगित व्यवस्थित तो तुम्हारा थेरम बदल जी है ती भीति वाटर नहीं तो आप बगूया कि थेरम कुछ है तो थेरम अपन डायरेक्ट प्रूफ ने हा थेरम प्रूव करना आहोत आ नेक्स्ट पीरियडला अपन इनडायरेक्ट प्रूफ का प्रूफ का एक थेरम बढ़ना आहोत तो हा थेरम अतिशय सोपा है पी सोपा आला तरी सु अरेन्जमेंट कसी थिंकिंग कस कर तुम्हें नीट लक्ष्यपूर्वक बढ़ाच है नुस्ता हाच थेरम बगा नहीं तो थेरम की अरेन्जमेंट तुम्हारा शिका है तो थेरम बगा थेरम इज द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स खरतर इत अपोजिट एंगल्स हा शब्द है पिथे वर्टिकली अपोजिट आ शब्द टाकू अपन कारण कि नुस्त अपोजिट एंगल पेक्षा इतने वर्टिकली हा शब्द खूब महत्वाचार है पुस्तक हा शब्द नहीं है पन हा शब्द टाकू द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर आता हे दोन पार्ट अपन करूया पेला पार्ट कुछ है हा से स्टेटमेंट का तो असतो अँटिसिडंट आणि दुसरा असतो कॉन्सिक्वेंट तर इथे बघा अँटिसिडंट मध्ये काय येणार आहे टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स द व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर इक्वल मेजर हा पार्ट आहे कॉन्सिक्वेंट मधला तर कोण इक्वल इक्वल मेझन मेझर आहे तर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल तर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आर इक्वल मेझर हे झालं कॉन्सिक्वेंट आणि अँटिसिडंट काय झालं तर टू इंटरसेक्टिंग लाईन हे झालं अँटिसिडंट आता बघूया आपण याच्यावरनं पहिल्यांदा आकृती तयार करूया फिगर तयार करूया फिगरमध्ये ज्या गोष्टीचा उल्लेख असतो त्या आपण काय करायच्या असतात ड्रॉ करायच्या असतात त्याच्यामध्ये स्टेटमेंटमध्ये कोणत्या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे तर टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स म्हणजे आपण या थेरममध्ये कोणती फिगर काढ काढावी लागेल आपल्याला तर इंटरसेक्टिंग लाइन काड़ावे लगते का ट्रैंगल का तुम्हें का सर्कल का नहीं इत जे का है तो फिर अपन इतने काड़ाच इतने वाचा आ काड़ाच तो इत टू इंटरसेक्टिंग लाइन मैं अपन लाइन ए बी एंड लाइन सी डी हा दोन लाइन इंटरसेक्ट के ऐट पॉइंट ओ आते जे अपन आकृति के लिए गिवन मधे लिहाय का लिखे अपन आकृति मे लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट ऐट पॉइंट ओ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ऐट पॉइंट ओ हे झालं आपलं गिवन आणि सच दॅट ए डॅश ओ डॅश बी सी डॅश ओ डॅश डी ह्याचा अर्थ आपण याच लेसनमध्ये पाहिलेला आहे याचा अर्थ असा होतो की ओ पॉइंट ओ इज लाईज बिटवीन ए अँड बी अँड पॉइंट ओ इज लाईज बिटवीन सी अँड डी म्हणजे ओ हा पॉइंट कुठे आहे ए बीच्या मध्ये आहे आणि सी डीच्या मध्ये आहे आता याचा पुढचा पार्ट कोणता ह्या स्टेटमेंटचा तर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आर इक्वल मेजर या ते कसे आहेत इक्वल मेजर आहेत वर्टिकली अपोजिट अँगल म्हणजे काय तर ज्या लाईन इंटरसेक्ट केल्यानंतर चार अँगल तयार होतात बघा वन टू थ्री फोर तर ह्या ह्या चार लाईनमध्ये दोन पेअर तयार होतात तर ही आणि ही पेअर ही जी पेअर आहे पहिली ही याला काय म्हणायचं व्हर्टिकली अपोजिट अँगल म्हणायचं म्हणजे ए ओ सी आणि बी ओ डी ह्या हे दोन अँगल एकमेकांचे काय आहेत दे आर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल टू इच अदर त्यानंतर अजून एक व्हर्टिकली व्हर्टिकली अपोजिटची पेअर कुठली तयार झाली तर ही आणि ही पेअर काय नाव आहे त्याचं ए ओ डी बी ओ सी हे दोन अँगल एकमेकांचे काय आहेत व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत तर आपल्याला ह्या पेअर काय दाखवायच्या आहेत 
इक्वल मेजर म्हणजे कॉंग्रेन दाखवायच्या ए ओ सी ची मेजर आणि बी ओ डी ची मेजर आपल्याला सारखी दाखवायची ते दोन अँगल आपल्याला कॉंग्रेन दाखवायचे त्याचप्रमाणे ए ओ डी आणि बी ओ सी हे दोन सुद्धा आपल्याला काय दाखवायचे कॉंग्रेन दाखवायचे तर थेरम वाचून घेतल्यानंतर त्याच्यावरून फिगर तयार करायची फिगरवरनं गिव्हन तयार करायचं आणि फिगरवरनं टू प्रू तयार करायचं म्हणजे स्टेटमेंटचा उपयोग करायचा आणि फिगरचा उपयोग करायचा गिव्हन तयार करायचं आणि टू प्रू तयार करायचं तर तुम्हाला हे समजलं डिड यू अंडरस्टँड आता आपण प्रूफ कसं त्याची अरेंजमेंट कशी करायची लॉजिकली ती आपण बघूया आता प्रूफमध्ये बघा आता ही आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे तर ह्या दोघा दोघं कसे दाखवायचे आहेत कॉंग्रेन दाखवायचे आहेत तर आपण ह्या फिगरमध्ये बघा आपल्याला ए ओ सी ए ओ सी आणि बी ओ सी हे जे दोन दिसत आहेत हे दोन जे आपल्याला अँगल दिसत आहेत हे दोन अँगल कसे आहेत आठवीपर्यंत शिकलाय तुम्ही ही लिनियर अँगल आहेत ए ओ सी बी ओ सी हे एकाच रेषेवरचे अँगल आहेत आणि म्हणून ते कसे आहेत हे लिनियर पेअर आहे लिनियर अँगल आहे आणि हे लिनियर अँगल असल्यामुळे या दोघांची सम किती आहे या दोघांची सम आहे वन एटी मग ते आपण इथं लिहिलंय ए ओ सी प्लस बी ओ सी मेजरमेंट ऑफ ए ओ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू वन एटी आणि त्याचं रिझन इथं लिहायचं लिनियर अँगल आणि आणखीन एक सांगायचं राहिलं की स्टे आपण प्रूफ लिहिताना त्या प्रूफमध्ये स्टेटमेंट लिहित असतो तर त्या स्टेटमेंटच्या समोर आपल्याला रिझन लिहिणं आवश्यक असतं आणि म्हणून आपण दोन पार्टच करून टाकूया एक स्टेटमेंटचा पार्ट आणि दुसरा रिझनचा पार्ट प्रत्येक सेंटेन्सचं रिझन इथं आपण लिहावं लागतं तर ए ओ सी प्लस बी ओ सी ह्या दोघांची बेरीज वन एटी आहे याचं काय रिझन आहे का लिहिलं तुम्ही कारण ते लिनियर अँगल आहेत जर हे लिनियर नसते तर आपण इथं वन एटी लिहू शकलो नसतो आणि लिनियर अँगल हे रिझन आलं नसतं तर आता दुसरं आणखी दुसरी पेअर बघा ए ओ सी बी ओ सी जसं लिनियर आहेत तसं बी ओ सी आणि बी ओ डी हे पण कसे आहेत लिनियर आहेत बघा बी ओ सी बी ओ डी हे पण काय आहेत लिनियर म्हणून या दोघांची सम पण किती आहे वन एटी आहे आणि हे लिनियर आहेत वन एटी ते आपण इथं लिहिलं मेझरमेंट ऑफ अँगल बी ओ सी प्लस मेझरमेंट ऑफ अँगल बी ओ डी इज इक्वल टू वन एटी रिझन आहे लिनियर अँगल्स याला आपण इक्वेशन वन स्टेटमेंट वन म्हणूया याला स्टेटमेंट टू म्हणूया किंवा इक्वेशन वन इक्वेशन टू म्हणूया आता तुम्ही जर बघितलं की ह्या इक्वेशनमध्ये याचं उत्तर पण वन एटी आहे म्हणजे याचं राईट हँड साईड वन एटी या इक्वेशनमध्ये सुद्धा राईट हँड साईड काय वन एटी म्हणजे ए ओ सी प्लस बी ओ सी पण वन एटी आहे आणि बी ओ सी प्लस बी ओ डी पण वन एटी आहे म्हणजेच याचा अर्थ काय की हे दोघं कसे आहेत सेम आहेत ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी प्लस बी ओ डी कारण दोघांची पण व्हॅल्यू किती आहे सेम आहे आणि म्हणून आपण थर्ड से स्टेटमेंट काय लिहिलं की मेझरमेंट ऑफ ए ओ सी प्लस मेझरमेंट ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू मेझरमेंट ऑफ बी ओ सी प्लस मेझरमेंट ऑफ बी ओ डी आणि हे का लिहिलं तुम्ही याला पण रिझन आहे का उगीच चोवीस लिहिलं आपण नाही काय रिझन आहे याला तर याला रिझन आहे फ्रॉम वन अँड फ्रॉम टू म्हणजे स्टेटमेंट वन आणि स्टेटमेंट टू मध्ये हे दिसतंय म्हणून आपण ते लिहिलेलं आहे आता बघा इकडे ए ओ सी प्लस बी ओ सी आहे लेफ्ट साईडला आणि इज इक्वल टू राईट साईडला बी ओ सी प्लस बी ओ डी आहे मग या लेफ्ट साईडमध्ये मे प्ल प्लस बी ओ सी आहे इकडे पण प्लस बी ओ सी आहे जर समजा आपण ह्या संपूर्ण इक्वेशनमधनं बी ओ सी मायनस केला सबस्ट्रॅक्टिंग बी ओ सी बोथ साईड असं जर आपण केलं तर काय होईल तर बी ओ सी मायनस केला दोन्ही बाजूतून तर इथून तो कॅन्सल होईल आणि इकडनं पण तो काय होईल कॅन्सल होईल म्हणजे बी ओ सी दोन्ही बाजूतून कॅन्सल होईल आणि काय राहील इकडे तर इकडे फक्त राहील मेझरमेंट ऑफ ए ओ सी आणि इकडे फक्त राहील मेझरमेंट ऑफ बी ओ डी मग याला काय रिझन आहे तर याला रिझन आहे सबट्रॅक्टिंग अँगल बी ओ सी बाय फ्रॉम बोथ साईड आता मेझरमेंट ऑफ ए ओ सी आणि मेझरमेंट ऑफ बी ओ डी सारखे आले आणि ज्या दोन अँगलचे माप सारखे असतात ते दोन अँगल काय असतात कॉंग्रियंट असतात आणि म्हणून याच्यावरून आपण काय लिहिलं देअर फोर अँगल ए ओ सी कॉंग्रियंट अँगल बी ओ डी अशा पद्धतीने आपण ए ओ सी आणि बी ओ डी हे दोघं काय झाले कॉंग्रे काय दाखवले कॉंग्रियन दाखवले त्याच पद्धतीने आपण ए ओ डी आणि बी ओ सी काय दाखवू शकतो कॉंग्रन दाखवू शकतो सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह अँगल ए ओ डी कॉंग्रियंट अँगल बी ओ सी सिमिलरली इट कॅन बी प्रूव्ह दॅट बी ओ सी कॉंग्रियंट अँगल ए ओ डी अशा पद्धतीने आपण 
ही हा जो थेरम प्रूव के तो डायरेक्ट मेथड नी डायरेक्ट प्रूफ नी प्रूव के लिए हमें पैला पा संपूर्ण स्टेटमेंट वाचाच वाचन वाचन तैनुसार डायग्राम तैयार कराएगी फिगर तैयार कराएगी फिगरला नाव दयानी तर हा स्टेटमेंट का जो हाफ पार्ट है एंटीसिडंट तो वाचा डायग्राम पुनः वाचा गिवन तैयार कराएं स्टेटमेंट का जो कॉन्सिक्वेंट है नंतर जो पार्ट है देन नंतर चा, तो वाचा फिगर वाचा टू प्रूव तैयार कराएँ जर कन्स्ट्रक्शन गरज अल तो अपन करो हा थेरम मधे नहीं है मग ये सगर मग प्रूफ लिखता लॉजिकली थिंकिंग कर अपन प्रू प्रूफ तैयार कराएँ हे प्रूफ तुम्हें एक दोन तीन वेला जर अभ्यास के स्टडी के तुम्हारा थेरम की अजिबा भीति वाटर नहीं थेरम ही अतिशय इंटरेस्टिंग आ मजेशीर अभी गोष है अतिशय सोपी इजी अभी है थेरम की भीति का ही मुला ती मुल का दुसर संगत फार आवड़ थेरम वगैरह का नवी मे अपने आधीच जर भीति निर्माण मग अपन थेरम विषय जास्त घाबरा लगतो आ मैं अपने तो अवघ जो तो लक्षा ठेवा मोस्ट इम्पॉर्टंट आ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जी का जॉमेट्री मधे तर ती आहे थेरम त्यामुळे इथून पुढे थेरमची अजिबात भीती वाटून घेऊ नका हा थेरम तुम्ही एक दोन वेळा वाचा आणि लिहून काढा न बघता आणि गंमत म्हणजे ए बी आणि सी डी ही आणि ओ हीच नावं घ्यायची काही गरज नाही आहे तुम्ही ए बीच्या ऐवजी पी क्यू नाव घ्या सी डीच्या ऐवजी एक्स वाय नाव घ्या आणि ओ ओच्या ऐवजी तुम्ही ते टी घ्या आणि हा थेरम तुम्ही काय करून दाखवा प्रूव्ह करून दाखवा आणि ज्याला हे जमतं त्याला थेरम अतिशय सोपे जातात तर तुम्हाला थेरम विषयी समजला डिड यू अंडरस्टँड आता अपन नेक्स्ट पीरियडला इनडायरेक्ट प्रूफ एक थेरम बढ़ आहोत ओके थैंक यू